Leute, wir alle wissen, wie es bei Infinity Ward im Studio aussieht. Die machen nichts. Seit Monaten kommt kein Update im neuesten COD. Da, da sieht es so aus. Und das führt dazu, dass Menschen wie ich, die sehr gerne und sehr viel COD spielen, das machen in ihrer Freizeit. Und ihr alle könnt euch ja noch dran erinnern. Ich habe mal ein Video gemacht über SM2. Ein Call of Duty basierend auf der MW2 Engine und Basis, was aber alle Maps und Waffen und Modi aus den besten CODs zusammenbringen soll. Look at this dude. Oh, wait till you see the... Oh, no, 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 no. Und SM2 hat einen eigenen Discord, auf dem war ich auch, als ich gerade mit ähm, zwei Idioten am Callen war. Ihr wollt, ihr wollt gar, okay, wollt ihr wissen, worüber wir reden, wenn, wenn wir zocken? Wollt ihr es? Okay, bitteschön. Zwei Minuten ficken ist voll lang. Was ich denn? Nein, ist es... Runden. <lacht> Was? <lacht> Dann ist aber beides kurz. Dann bist du im Bett zu... <lacht> Nein, das ist beides lang! Hallo. Hi, hi, hi. Was glaubst du, wie lange hat äh, Chris durchgehalten beim ersten Mal? Alter, was labert ihr wieder für eine Scheiße, Alter? Also Basti hat über sein erstes Mal berichtet und über eine stabile Minute. Echt? Ja. Ich sag mal so, Dings hat länger gedauert. Äh, Frankreich einzelne. Ich, wusste, ich, hab, ich hab kein Geld, ich hab kleinen Penis und wenig Kill. Was soll ich denn sagen, Alter? Egal, dafür bist du lustig. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann Updates auf dem Discord gesehen. Ich wurde da zum VIP gemacht nach den letzten Videos, was mich sehr freut. Und ich komme mit den Entwicklern ein bisschen hin und her schreiben. Und als ich gefragt habe, ob sie euch irgendwas mitteilen möchten, meinte ein Entwickler nur. Just know that the dude working on weapons is very hard, sexy, funny and nice. I had no idea that I was working. On the game. Auf jeden Fall habe ich nach extra Gameplay gefragt, was noch nicht auf deren Kanal hochgeladen wurde. Und sie haben mir tatsächlich exklusives Gameplay gegeben, das das erste Mal überhaupt auf meinem Kanal gezeigt wird. Und zwar das hier. Diese elenden Bastarde. Das wird auch der einzige Ort sein, in dem sie ein Loch in ihrem Leben. Sie haben mich komplett hochgenommen. Ah, falls ihr noch nicht gesehen habt, vor einiger Zeit wurde ein Waffenspiel hochgeladen. Und so sieht die Lobby übrigens aus. Und wenn die Lobby übergeht in den Ladescreen, ich finde allgemein sehr, sehr cool. Also es ist schon auch die Musik, ich finde es einfach geil. Und ich gebe euch heute ein kleines Update zu dem Game. Und bitte fragt nicht, das ist auch, was sie gesagt haben, fragt nicht nach einem Release-Datum, okay? Oder auch nach einer Beta oder Alpha. Nicht danach fragen. Sie haben ein Video hochgeladen, das 42 Minuten geht, wo sie jede Waffe gezeigt haben. Unter anderem auch die AN94. Sie klingt nicht wirklich wie in Black Ops 2, aber sie haben die Sounds neu hinzugefügt, teilweise Animationen neu gemacht, Fear of View war damals anders, die haben alles neu gemacht, es ist, da, ist schon viel Arbeit, aber es ist schon cool, die AN94 in der MB2 Map zu sehen. Wie gesagt, das Video geht viel zu lang, ich habe nur die Lieblingsstellen davon mal rausgeholt und euch gezeigt, zum Beispiel die AS44 aus, ich glaube das war aus World War II. Sehr, sehr geil, wie sie es teilweise animiert haben und auch wie das klingt und dass man verschiedene Waffen aus verschiedenen Zeiten in einem COD benutzen kann. Und natürlich haben sie auch die beste SMG aller Zeiten, meiner Meinung nach, herausgebracht. Und zwar die MSMC. Und sie klingt anders, aber sie ist vom, ja, sie fühlt sich zumindest von dem, was man sieht, gleich an. Okay, wie, wie soll sich etwas anfühlen, wenn man es nur sieht, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach geil, die originale MSMC in diesem COD zu haben. Und ja, Leute, natürlich darf man eine Sache nicht vergessen. Natürlich wollte ich sie sehen, Leute. Die Form hier. Nein. Vom, 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 vom. Auch die ist drin, die klingt nicht ähnlich. Aber sie ist auf jeden Fall drin. Also die Sounds sind neu, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist sie auch drin und das ist cool. Für alle Sniper-Freunde haben wir auch die DSR. Die klingt auch anders, aber sie sieht zumindest gleich aus. Also, keine Ahnung. Das ist für, für Sniper-Fans einer der geilsten, beliebtesten Sniper aller Zeiten drin. Und wenn wir über die geilsten und beliebtesten Sniper aller Zeiten reden, darf eine nicht fehlen. Und ihr wisst alle, welche ich meine. Die Intervention aus MW2 mit einer geilen Animation und... Geilem Sound. Also, oh mein Gott. Da kriege ich sogar Gänsehaut als Nicht-Sniper. Naja, jetzt lege ich einfach mal beide Waffen weg und zeige euch Gameplay. Was würde eigentlich passieren, wenn die beiden... F ganz wichtig, bevor ich euch alles zeigen werde, das ist Footage, wo sich noch ganz viel ändern wird. Das ist noch ein ganz früher Bild. Das ist nicht mal Alpha, okay? Also, be bedenkt das, wenn wir das schauen. So, und wir sind drin auf Terminal. Und wie gesagt, Gun Game mal ein bisschen schneller. Das letzte Mal habe ich euch hier SND gezeigt und jetzt sehen wir mal was anderes. Ihr seht es im Hintergrund. Äh, die machen ACOG, wie sie teilweise auch so... 
SMG-Pistolen oder so raus. Spaß 12 ist auch drin. Da seht ihr auch Lex, wie man unter die Map kommt. Ist noch ein bisschen unflüssig. Gewisse Dinge passen so nicht ganz. Manchmal buggt das Rennen. Man bleibt irgendwo hängen. Es sind einfach tausend Dinge noch. Ihr müsst euch denken, viele schalten vielleicht das erste Mal in so eine Art Video ein. Das war übrigens eine AW. War verlustig, die in so einem COD zu sehen. Das ist die ASM1. Und da ist sie, die VP. Oh, oh, oh. Für viele, die das erste Mal einschalten in dieser Art Video und SM2 noch nicht kennen, das ist kein großes Entwicklerstudio. Zwei Hände voll Entwickler, die sich zusammengetan haben, um ein gutes COD wie MB2 zu nehmen als Basis und alle Dinge von äh, folgenden CODs reinzumachen. Das ist die M8, oder? Aus Bio 2 gewesen, aber die klang komplett anders. Und die M8 ohne Rotpunkt zu sehen, ist auch mega weird. Also wer sie ohne Rotpunkt gespielt hat in, in Bio 2, ist wirklich geil. Krank. Ich weiß nicht, hier werden sich die Waffen auch anders verhalten. Also vielleicht wird es hier gut sein. Es ist nicht so, dass zum Beispiel eine Waffe in Bio 2 gut war, und deshalb auch hier genauso gut wird. Es wird ein komplett neues Balancing geben. Es ist kein Remake oder so. Es ist auf Basis von MW2. Aber alle Maps, Waffen und, und auch das Movement wird sich komplett anders verhalten, als es in den Originaltiteln war. Man muss auch ehrlich sagen, es sieht verdammt gut aus. Es sieht nicht wirklich aus wie MW2, finde ich. Ich meine, so andere Charaktere laufen darum. Ihr seht das, Leute mit Anzug und sowas. Es sieht... Boah, geiler Quickie. Es sieht... <lacht> dieses Ding da auf dieser Klappe hinten. Ich muss aufhören, aufs Gameplay zu gucken. Es sieht anders aus als MW2, finde ich. Es sieht irgendwie neu aus. Es sieht irgendwie modern aus. Und das finde ich gut, weil, ganz ehrlich, Leute, viele sagen immer, ja, wir würden gerne ein Remake haben, aber glaubt mir, ein Remake ist nicht so geil, wie man es sich vorstellt, weil es an sich das gleiche Game ist. Und übrigens, das war ein Wager-Spiel und das ist die erste wichtige Sache. Und dafür hole ich jetzt meine Liste auf diesem Handy raus und rutsche ins nächste Gameplay mit euch, nachdem diese Cam vorbei ist. Wunderschön. Nächstes Gameplay. Es gibt verschiedene Partyspiele, wie hier Gun Gang. Übrigens keine AB-Waffe, sondern nur das Visier von, ich glaube, der Ball oder ASM war das. Irgendein Visier aus AB, aber die Waffe war die Execution aus äh, Black Ops 2, glaube ich. Ist ja auch egal. Also Visiere von späteren CODs kommen dann in dieses COD. Ich finde das so verrückt. Ich finde so verrückt. Und auch Daumen sieht wunderschön aus. Es sieht irgendwie modern aus. Ich glaube aber, in dem Gameplay fällt auf, dass die Hitmarker ein bisschen später kommen. Also wenn man sich das genau anschaut, die Leute sterben immer ein bisschen später. Die wollen wirklich nochmal betonen, das ist nicht mal Al Alpha Gameplay. Ihr seht auch, wie das Licht von diesem Bucket rechts irgendwie Pre-Pre-Pre-Alpha-Gameplay und man darf das noch nicht so nehmen, für voll nehmen, wie, wie ihr es vielleicht möchtet. Das heißt aber auch, die sind noch nicht so weit, dass sie es direkt releasen können. Ich glaube nicht, ich persönlich glaube nicht, dass dieses Jahr irgendwas kommen wird. Aber wir werden mal schauen. Ich meine, COD ist gerade in der Lage, sind wir mal ganz ehrlich, Leute, wo alles äh, welcome ist. Alles, alles, was wirklich neuen, frischen Wind reinbringt, ist willkommen, weil es ganz, ganz, ganz schlecht geht, diesen Franchise. Und ich weiß, das sagen wir jedes Jahr, aber gerade jetzt ist es so, weil eigentlich, wenn in zehn Monaten oder manchmal neun Monaten, je nachdem, ob es im Oktober rauskommt, schon ein neues COD da. Und zumindest die Chance darauf, dass etwas Spielbares kommt. Aber jetzt haben sie sich ja darauf geeinigt, dass erst in zwei Jahren das nächste COD kommt von Treyarch in 2024. Dann hoffentlich, wenn alles stattfindet, unter Microsoft. Mit einem neuen Chef mit Phil Spencer als Xbox Gaming Chef. Vielleicht ohne Bobby, Koks, Kotick. Ich weiß es nicht. Aber ist egal. Ich schweife gerade ab. Die Musik ist auch ein bisschen... Ich habe jetzt äh, kurz meine Musik leiser gemacht, als ihr die gehört habt. Aber jetzt kommt wieder die geile Musik. Es gibt Partyspiele wie Alles oder Nichts, Waffenspiel, Eine im Lauf, Sharpshooter heißt, glaube ich, einfach Scharfschütze, wo dann alles Sniper drin sind, Stick and Stones, One Shot, One Kill, er Clash von allein, Messer Only, Infiziert und Michael Myers. Also wer, wer die Filme kennt, Mike Myers und so, es wird dann irgendwas mit Verfolgung halt sein, irgend so ein Horror-Modus quasi. Da seht ihr nochmal den Lag, den ihr im Hintergrund vielleicht schon öfter gesehen habt auf verschiedenen Maps. Ich habe jetzt nur ein paar Lags gezeigt, es gibt vielleicht noch andere Bugs und Lags, die irgendwie sehr unangenehm sind jetzt noch, aber wie gesagt, das ist keine spielbare Version. Das sind Modi, die als, als Partyspiel reinkommen werden, aber sie übernehmen das geilste System, was es jemals für Klassen in Call of Duty gab. Und das ist ist das Black Ops 1 Klassenfreischaltsystem. Black Ops 1 konntet ihr welchen Aufsatz auch immer unabhängig vom Level freikaufen. Ihr habt durch Spielen im Spiel, also durch Fortschritt, habt ihr COD-Punkte verdient. Nicht mit den COD-Punkten zu verwechseln, die wir heute haben, die man kaufen muss, sondern COD-Punkte, die ihr quasi als Ingame-Währung gewinnt, wenn ihr zum Beispiel ein Wager spielt. Das ist auch ein Wager-Modus. Ihr könnt Geld setzen. Wenn ihr dann Erster werdet, kriegt ihr quasi das meiste Geld aus dem Pool, in den jeder in der Lobby eingeworfen hat. Und wenn ihr gut wart, habt ihr sehr viele COD-Punkte verdient und konntet quasi das letzte Visier von einer Waffe schon freikaufen. Das ist das geilste System und ihr könnt dieses Geld einfach verdienen. Ihr könnt wahrscheinlich nicht nur in Wager spielen hier, sondern auch in Wager spielen TDM, in Wager spielen Herrschaft oder weiß ich was. Könnt ihr das verdienen und wenn es nicht so ist, wenn ihr denkt, okay, das sollte in Wager TDM kommen, kommt jetzt noch was Geileres, was nicht direkt mit dem Spiel zu tun hat, ihr könnt auf den SM2 Discord-Server gehen. Googelt es einfach, dann kommt ihr drauf. Und da gibt es einen Tab, der heißt Suggestions. Und in diesem Tab 
könnt ihr selbst eure Ideen reinposten. Lest euch gut die Regeln vorher durch. Nicht, dass tausend Sachen doppelt gepostet werden. Lest euch die Regeln gut durch, damit ihr keinen Bullshit schreibt. Und fragt Sachen, die ihr möchtet im, im Fragen-Tab oder Suggestions im Suggestion-Tab, wo ihr wirklich das, was ihr für gut befindet, in diesem COD reinbringen könnt, was ihr dann auch wirklich übernehmt. Ich habe zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, den jetzt zum Beispiel Warzone 2 schon gemacht hat, in der Art und Weise. Das ist übrigens nicht Discord von euch, sondern Discord in-game, nicht wundern. Und zwar habe ich vorgeschlagen, dass es einen Modus gibt, der irgendwie Trash Talk heißt, wo man quasi, wenn man jemanden killt, nicht nur ihm drei Sekunden hört, wie es schon immer in COD war, sondern er euch drei Sekunden hört. Stellt euch dieses Chaos vor, ihr killt jemanden, er beleidigt euch, ihr beleidigt ihn zurück für drei Sekunden und dann zack, Ton weg. Das war mein, meine Idee und das fand ich auch cool und das werden sie wahrscheinlich übernehmen. So kann man fortfahren. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwas Geiles, irgendein Modus, irgendwas Kreatives, könnt ihr es alles in Suggestions reinpacken. Ich habe es so oft gesagt, es war klar, dass ich mich wieder versprechen werde. Das äh, Gun Game hier wird auch gleich zu Ende gehen. Wir sind schon bei den Granatwerfern. Leute, ihr dürft nicht denken, dass das ganze Ding morgen rauskommt oder in der Woche und einen Monat. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass wir spielbares Gameplay wahrscheinlich erst in über einem Jahr kriegen werden. Vermute ich. Und ich würde sagen, wir beenden das Video hier. Ihr könnt dann das ganze Gameplay einfach auf deren Kanal schauen. Ich habe jetzt äh, meinen Mund fusselig geredet. Ich habe viel zu viele Sachen, die ich noch sagen will. Aber ich muss das Video irgendwann beenden. Schaut gerne auf dem SM2 YouTube-Kanal vorbei. Geht gerne auf den Discord. Das ist natürlich keine Werbung oder so. Das ist einfach eine Herzenssache. Ich finde es sehr interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin. Hau und rein.